estreñimiento. Una palabra que estoy seguro has escuchado o que incluso sufres de estreñimiento. Mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo y hoy en este video te voy a explicar las causas y cómo hacer para prevenir o tratar el estreñimiento, la condición digestiva más frecuente hoy en día. Cuando hablamos de estreñimiento nos referimos a tener pocas evacuaciones. Pero ojo, pueden ser en tiempo y también en cantidad. En general se acepta que tenemos que hacer del cuerpo idealmente todos los días. La deposición debe ser confortable, suave y placentera. Pero si tardamos muchos días sin ir al baño, ya podemos estar hablando de estreñimiento. Lo normal es que podemos ir todos los días o máximo día de por medio. Si vamos todos los días o día de por medio, pero la cantidad que hacemos es muy poca y nos cuesta mucho trabajo tener evacuación, ya estamos hablando de presencia de estreñimiento. El estreñimiento no solamente es incómodo, porque nos produce distensión y molestia, también puede acarrear o traer consigo otras patologías, como por ejemplo el exceso de gases. Sí, así como lo oyes. Porque cuando tenemos estreñimiento hay mayor fermentación a nivel digestivo y mayor fermentación, pues más gases, no solamente más gases, sino muy mal olor en los gases. Además, si tenemos estreñimiento tenemos que hacer mucha fuerza a la hora de ir al baño y cuando hacemos mucha fuerza es posible que aparezcan condiciones como las hemorroides o a nivel interno pueden aparecer unos saquitos dentro del colon que se llaman divertículos que posteriormente se pueden romper y complicarnos la vida. También hay estudios que asocian el estreñimiento con casos de cáncer de colon por sobrecrecimiento bacteriano y por procesos de fermentación alterados. De tal forma que tener estreñimiento no es nada bueno para nadie. Ya lo sabes, hay que hacer todos los días o por lo menos día de por medio y esa evacuación debe ser suave, blanda y placentera. El estreñimiento tiene muchas causas. Existen algunas causas por enfermedades intercurrentes que lo producen, como por ejemplo el hipotiroidismo. También hay causas, por ejemplo, derivadas del uso de medicamentos que hacen que el tránsito intestinal se vuelva lento. Si la causa del estreñimiento es alguna enfermedad o algún medicamento, por supuesto que necesitamos un tratamiento específico para ese estreñimiento. Pero si no es tu caso, si no simplemente tienes estreñimiento y no está asociado a ninguna enfermedad o uso de medicamentos, estos consejos te van a ser muy útiles. En primer lugar, Muchas veces tenemos estreñimiento por deshidratación. Sí, así como lo oyes, cuando estamos deshidratados no hay suficiente líquido para mantener humectada la materia fecal. Si no hay suficiente líquido, esa materia fecal se vuelve dura como una piedra y al volverse como una piedra nos va a ser muy difícil que salga. Así que es muy importante mantener una muy buena hidratación, con agua por supuesto. El nivel ideal de hidratación es tanta como que la orina nos salga clarita. Si la orina está clarita, estamos bien hidratados y obviamente no debemos sentir sed. Mucho ojo, porque si ya tienes sed, es porque ya estás deshidratado, no esperes a tener sed. Nos debemos hidratar con agua, con agua con limón, puede ser con agua con gas, pero preferible siempre el agua pura como fuente de hidratación. Obviamente, ni el café ni las bebidas oscuras nos van a hidratar. Hay que preferir siempre el agua. Otra causa frecuente de estreñimiento es la baja ingesta de fibra en nuestra alimentación. La fibra proviene usualmente de los vegetales y de los frutos secos o semillas. Es importante incluir fibra todos los días en la alimentación. Fuentes de fibra importantes que nos ayudan además a sanar el colon son las leguminosas. Frijol, lenteja, garbanzos son muy buenas fuentes de fibra nutritiva que nos ayudan a mejorar el estreñimiento. Por supuesto, los vegetales fibrosos, como por ejemplo el apio, ayudan muchísimo también con el tracto digestivo. Hay que garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra, por lo menos 30 gramos diarios de fibra. Algunos cereales integrales también nos aportan fibra, como por ejemplo la avena en su forma natural en hojuelas, el arroz integral, la cebada son muy buenas fuentes de fibra que ayudan a mantener un tránsito intestinal adecuado. 
Otra causa de estreñimiento es un estilo de vida sedentario. Cuando no nos movemos, cuando no hacemos ejercicio y estamos todo el día sentados, pues es más factible que el tacito se vuelva lento, porque no estoy estimulando la movilidad intestinal. Es por eso que hay que movernos un poco más. Un consejo que siempre doy es caminar después de cada comida. Eso va a permitir no solamente que el azúcar no suba mucho en la sangre, sino también va a permitir la motilidad intestinal. Así que a caminar después de cada comida y hacer algún tipo de actividad física regular diaria. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar la motilidad intestinal. El estrés es otro factor que también contribuye al empeoramiento del estreñimiento. Si tenemos un ambiente laboral, un ambiente familiar muy estresor, es posible que nuestro tránsito intestinal también se haga lento. Mi consejo es buscar la causa que está disparando el estrés y controlarlo. Y si no, puedo ayudarme con otras estrategias, como por ejemplo la meditación, el ejercicio. Nadar ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés. Por supuesto, una alimentación balanceada, rica en fibra, con buena hidratación, va a ser muy importante también para ayudar a minimizar el estrés endógeno. Y aquí vienen mis consejos fáciles y sencillos de cumplir. Primer punto, mantener una buena hidratación, ya lo sabes, por lo menos 2 litros de agua al día. Segundo, aumenta el aporte de fibra. Y aquí viene un consejo, papel y lápiz, prepara esta mezcla de fibra y tómala todos los días. Una cucharada de salvado de trigo, una cucharada de linaza molida en un vaso con agua y lo revuelves. Puedes agregarle un poquito de aloe vera. Te vas a tomar un vaso en la mañana con un vaso de agua encima y lo puedes repetir en la tarde o noche. Puedes aumentar la ingesta de avena, de leguminosas y de vegetales, por supuesto también. Pero con esta mezcla de fibra ya tienes una buena cantidad económica y fácil de tomar todos los días. Y te voy a recomendar dos super frutas para el estreñimiento. La pitaya o fruta del dragón y el kiwi. El kiwi se consigue muy fácilmente. Podemos comer uno o dos kiwis todos los días o una unidad de fruta del dragón o pitaya. El kiwi lo puedes comer incluso con la cáscara si no te incomoda, te está aportando muchísima más fibra. Las semillitas del kiwi y de la pitaya contienen sustancias que ayudan a mejorar la motilidad intestinal. Haz ejercicio todos los días, un poquito de actividad física diaria le va a sentar muy bien para tu cuerpo. Y un último consejo, trata de establecer una rutina también para ir al baño. Trata de organizar que sea en la mañana, cuando te levantas, que empieces a crear esa rutina de hacer del cuerpo todos los días. Pero atención, si vas al baño y no evacúas en los primeros minutos después de haberte sentado, no sigas sentado porque puedes inducir la aparición de hemorroides y otras complicaciones. Es mejor no pasar mucho tiempo haciendo fuerza en el baño. En conclusión, el estreñimiento es una patología muy frecuente, pero si implementas estos cambios, estas recomendaciones que te di hoy, seguro vas a mejorar. Espero que lo hagas y según cómo te vaya, quiero que vuelvas a este video y me dejes tu comentario. No se te olvide suscribirte a este canal y por supuesto activar la campana de notificaciones. Tenemos contenido nuevo todas las semanas.